মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী মাননীয় সদস্য ডাক্তার দীপু মণি চাঁদপুর তিন কর্তৃক আনিত কোর্ট সংসদের অভিমত এই যে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর অব্যাহত নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ তাদেরকে তাদের নিজ বাসভূম থেকে বিতাড়ন করে বাংলাদেশে পুষিন করা থেকে বিরত থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণে মিয়ানমার সরকারের উপর জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মহলের জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানানো হোক আনকোট প্রস্তাব সাধারণের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে মাননীয় সদস্যবৃন্দ একশো সাতচল্লিশ বিধির অধীন আনিত প্রস্তাব সাধারণের উপর আলোচনার জন্য কোন সময়সীমা কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট করা হয়নি তবে একশো আটান্ন বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে স্পিকার সমীচীন মনে করলে বক্তৃতার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন আমি এখন মাননীয় সদস্য ডাক্তার দীপু মণিকে প্রস্তাবটি উত্থাপন এবং তার উপর তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার সম্প্রতি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর অব্যাহত নির্যাতন নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করায় সেখানকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ লোক ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছে সীমান্তের প্রতিটি পয়েন্টে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্মমতার শিকার কেউ অর্ধমৃত কেউ গুলিবিদ্ধ কেউ বা আবার ক্ষত বিক্ষত হাত পা নিয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী পুরুষ শিশু কোনো মতে জীবন নিয়ে ঢলের মতো প্রতিদিন বাংলাদেশে প্রবেশ করছে নাফনদীতে ভাসছে সারি সারি রোহিঙ্গার লাশ নিজ ভূমি থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে জাতিগতভাবে নির্মূলের লক্ষ্যে চালানো অব্যাহত নৃশংসতায় গর্ভবতী মা বোন কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী কোনো বৃদ্ধ এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রেহাই দিচ্ছে না এ সকল বাহিনী তাদেরকে আখ্যায়িত করা হচ্ছে বাঙালি সন্ত্রাসী হিসেবে বাঙালি অজুহাতে এদের কেবল বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না তারা রোহিঙ্গাদের প্রতিটি বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যাতে তারা আর কখনোই নিজ ভূমিতে ফিরতে না পারে নতুন করে তাদের ইসলামিক সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়া হচ্ছে যাতে এ নৃশংসতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বিধাগ্রস্ত থাকে মানবিক কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার দুর্দশাগ্রস্ত এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় দিয়েছে রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও চিকিৎসা সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে ঐতিহাসিকভাবেই রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের অধিবাসী তারা পাঁচশো বছরেরও অধিক সময় ধরে আরাকান রাজ্যে বসবাস করছে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকান ছিল স্বাধীন মুসলিম রাজ্য যার স্থাপনে বাংলার সুলতান প্রেরিত সেনাবাহিনীর বিশেষ অবদান ছিল এই সময়েই আরাকান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় চোদ্দশো চার সাল থেকে ষোলশো বারো সাল পর্যন্ত ষোল জন রাজা আরাকান শাসন করেছেন যাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম নাম ও পদবি ব্যবহার করতেন এবং তাদের মুদ্রায় আরবি হরফে কলেমা লেখা থাকত ওই সময়ে রোহিঙ্গারা একটি পৃথক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে ওঠে রাজা বোধাপোয়া সতেরোশো পঁচাশি সালে আরাকান দখল করে তৎকালীন বার্মার সঙ্গে যুক্ত করেন উনিশশো আটচল্লিশ সালে ইউনিয়ন অফ বার্মা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের সময়েও আরাকান বার্মার অংশ থেকে যায় ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে আরাকান জনগণের সঙ্গে এদেশের জনগণের সাংস্কৃতিক বন্ধন বহু শতাব্দীর প্রতিবেশী দেশের জনগণের সঙ্গে আমাদের জনগণের এই সম্প্রীতি সদ্ভাব সদ্ভাবের অপব্যবহার করে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই নৃশংস ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্মূল অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন একই সাথে তাদের নাগরিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মায়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি এ ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের উপর জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মহলের জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ প্রয়োজন উক্ত প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সংসদের অধিবেশনে বিবেচনার জন্য পেশ করছি প্রস্তাব সংসদের অভিমত এই যে কোর্ট 
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর অব্যাহত নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ তাদেরকে তাদের নিজ বাসভূম থেকে বিতাড়ন করে বাংলাদেশে পুষিন করা থেকে বিরত থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণে মিয়ানমার সরকারের উপর জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মহলের জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানানো হোক আনকোট মাননীয় স্পিকার আমি প্রস্তাবটি পড়ার পরে এ বিষয়ে একই সঙ্গে আমার বক্তব্য রাখবার সুযোগটি আপনার কাছে চাইছি জি বলুন মাননীয় স্পিকার আমাকে আজকে এই অতীব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই মহান সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেয়া এবং এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ করতে দেওয়ার জন্য আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংসদ নেতা বঙ্গবন্ধু কন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাকে এবং মাননীয় চিফ হুইপকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই অং সান সুচি দু হাজার সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণকালে তার প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন আই কোর্ট Ultimately, our aim should be to create a world free from the displaced, the homeless and the hopeless, a world of which each and every corner is a true sanctuary where the inhabitants will have the freedom and the capacity to live in peace." Unquote. Jodi Bangla Kuri, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি পৃথিবী গড়ে তোলা যা হবে বাস্তুচ্যুত গৃহহীন ও আশাহত মানুষ মুক্ত একটি পৃথিবী যার প্রতিটি কোন হবে সত্যিকারের অভয়াশ্রম যেখানে বসবাসকারীদের থাকবে স্বাধীনতা এবং শান্তিতে বসবাস করবার সক্ষমতা মাননীয় স্পিকার দু সালে জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদেরকে পৃথিবীর অন্যতম সবচাইতে নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে দু হাজার সালের কিছুদিন পরেই সম্প্রতি জাতিসংঘের কর্মকর্তারা মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নির্যাতনকে এথনিক ক্লেন্সিং বা জাতিগত নির্মূল অভিযান হিসেবে বর্ণনা করেছেন জাতিসংঘের মিয়ানমার সংক্রান্ত বিশেষ তদন্ত কর্মকর্তা ইয়াং ই লি বিশ্বাস করেন যে মিয়ানমার তার সমগ্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকেই দেশ থেকে বের করে দিতে চায় রোহিঙ্গারা নিজ বাসভূমে যে ধরনের আইনি অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তাকে তুলনা করা হচ্ছে বর্ণবাদের সঙ্গে জাতিসংঘ আরো বলছে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার যেভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তাকে বলা যায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার বলছে বাঙালি অনুপ্রবেশকারী বাঙালি সন্ত্রাসী কিন্তু মিয়ানমারের এবং রোহিঙ্গাদের ইতিহাস তা বলে না মাননীয় স্পিকার ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন তার সতেরোশো নিরানব্বই সালের প্রবন্ধ এ কম্প্রিহেন্সিভ ভোক্যাবুলারি অফ সাম অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ স্পোকেন ইন দি বার্মা এম্পায়ার এই প্রবন্ধে বলেছিলেন রোহিঙ্গা শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন এই প্রবন্ধে এবং লিখেছিলেন এরা দীর্ঘকাল যাবৎ আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে অষ্টম শতাব্দী থেকেই এই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিহাস পাওয়া যায় এমনকি যখন ময়ু ফ্রন্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট গঠিত হয়েছিল রোহিঙ্গা অধ্যুষিত মূলত রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে তখন রোহিঙ্গা শব্দটি তৎকালীন বার্মার সরকারও স্বীকৃতি দিয়েছিল বার্মার রেডিওতে রোহিঙ্গা ভাষায় অনুষ্ঠানও প্রচারিত হতো বার্মার নেতাদের বক্তৃতায়ও এ শব্দ ব্যবহৃত হতো মাননীয় স্পিকার রোহিঙ্গারা এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তৎকালীন বর্মার আদিবাসী জাতিগত গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত ছিল এ জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বার্মার সংসদে নির্বাচিত সদস্য তাদের সরকারে মন্ত্রী সংসদীয় সচিব সহ আরও বহু সরকারি উচ্চ পদে আসীন ছিলেন বার্মার সামরিক শাসকেরা উনিশশো সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের সকল রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় মাননীয় স্পিকার উনিশশো সালে বার্মার স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে উনিশশো এর নির্বাচনে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ বার্মার নির্বাচনে এম এ গাফফার এবং সুলতান আহমেদ তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশশো একান্নর বার্মার সাধারণ নির্বাচনে পাঁচজন রোহিঙ্গা বার্মার পার্লামেন্টে তৎকালীন বার্মার পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন তার মধ্যে 
একজন ছিলেন যিনি নির্বাচিত দুজন নারীর প্রথম দুজন নারীর একজন জুরা বেগম ছয় জন এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশশো ছাপ্পান্নর সাধারণ নির্বাচনে এবং তার পরবর্তী যেসব উপনির্বাচন হয়েছিল তাতে সুলতান মাহমুদ একজন রোহিঙ্গা রাজনীতিবিদ তিনি তাদের বর্মার বর্মার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মাননীয় স্পিকার উনিশশো সালের যে বার্মার নাগরিকত্ব আইন তা দিয়ে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নাগরিকত্বের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় বার্মার ইলেকশন যে নির্বাচন হয়েছিল সাধারণ নির্বাচন উনিশশো নব্বইয়ে সেখানে রোহিঙ্গাদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ফর হিউম্যান রাইটস তারা চারটি আসনে জয়লাভ করেছিল এবং চারজন সেই এমপি ছিলেন শামসুল আনোয়ারুল হক চিটলুইন ইব্রাহিম ফজল আহমেদ এবং নূর আহমেদ আমরা মনে করতে পারি যে সেই নির্বাচনেই কিন্তু ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি যেটি অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন দল সেই দল নির্বাচনে জয়ী হলেও তাকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি বরং দীর্ঘদিন তাকে গৃহ অভ্যন্তরে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছিল বারবার সামরিক শাসকেরা এই ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ফর হিউম্যান রাইটসকে উনিশশো সালে এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর নেতাদেরকে গ্রেফতার করে এদেরকে জেলে দেয় এবং তাদেরকে নির্যাতন করা হয় দু হাজার সাল পর্যন্ত বার্মায় এখন আর কোনো একজনও রোহিঙ্গা এমপি বা সংসদ সদস্য নেই এবং তাদের কোনো ভোট দেবার অধিকারও নেই মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যারাই মানবিক সংকটটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করছেন তারা সকলেই বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করছেন উনিশশো একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা জ্বালা অপরাও ধর্ষণ তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের নিরীহ জনগণ আমরা বাঙালিরা ভারতের যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো রয়েছে সেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই স্মৃতি আমরা ভুলে যাইনি মাননীয় স্পিকার মানবতার প্রয়োজনে মানবিকতার প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকার তাই এই নির্যাতিত নিপীড়ন হত্যাযোগ্য থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা নারী পুরুষ শিশুকে আশ্রয় খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বাধীন যে কমিশনটি রয়েছে সেই কমিশন অতি সম্প্রতি তাদের একটি রিপোর্ট পেশ করেছে মাননীয় স্পিকার তাতে যাবার আগে আরও দু একটি কথা আমরা দেখছি যে বিশ্বের একেবারে যারা নেতৃস্থানীয় পত্রপত্রিকা তার মধ্যে একটি নিউইয়র্ক টাইমস তারা কি বলছে তাদের লেখক যিনি স্বনামধন্য লেখক নিকোলাস ক্রিস্টফ তিনি বলছেন ফর দ্য লাস্ট থ্রি উইকস বুডিস্ট মেজরিটি মিয়ানমার হ্যাজ সিস্টেম্যাটিক্যালি স্লটার্ড সিভিলিয়ানস বিলংগিং টু দি রোহিঙ্গা মুসলিম মাইনরিটি ফোর্সিং টু হান্ড্রেড টু ফ্লি টু নেইবারিং বাংলাদেশ উইথ মিয়ানমার সোলজার্স শুটিং অ্যাট দেম ইভেন অ্যাজ দে ক্রস দ্য বর্ডার হলোকস মিউজিয়াম বলছে অ্যান্ড এথনিক ক্লেন্সিং মে বি অ্যান আন্ডার স্টেটমেন্ট একই সঙ্গে একই নিবন্ধে তারা বলছেন যে এই মিয়ানমারের যারা রোহিঙ্গা সম্প্রদায় আছে তাদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে বিভিন্ন একেবারে রিমোট গ্রামে নিয়ে রাখা হচ্ছে এবং তাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে শিশুরা কোনো যে সরকারি কোনো স্কুল আছে সেগুলোতেও যাবার সুযোগ পাচ্ছে না এবং এই জন্য তারা এটিকে বলছে ইটস এ টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি অ্যাপারথাইড মাননীয় স্পিকার জাতিসংঘের মহাসচিব সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বাধীন এই যে কমিশন তার এই রিপোর্টটি যদি অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে সামগ্রিকভাবে এটি যদি বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে রাখাইন রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করতে হবে শান্তিতে ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে নিজ বাসভূমে তাদের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে এর জন্য মিয়ানমার সরকারের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন অনৈত বিলম্বে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে তা আজ সকল বিবেকবান মানুষের দাবি সময়ের দাবি আমরা অন্তর্বর্তীকালীন যে ব্যবস্থা নিয়েছি বাংলাদেশ এই বিশাল জনগোষ্ঠী দানাক তাদের মানবিক অধিকারের জন্য মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য